আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি মধ্যপ্রাচ্য তেল সমৃদ্ধ দেশ কাতারে আপনি অনেক কষ্ট সহ্য করে এত দূর এসেছেন পাঁচ হাজার কিলোমিটার ছাদ সমুদ্র তেরো নদী বাড়ি দিয়ে আমাদেরকে দেখতে আপনার কাছে কেমন লাগছে এই কাতার আসলে সমস্ত কিছুর কৃতিত্ব হচ্ছে জিএম হাজারি ভাই আপনি আপনার জন্য আসলে আমাদের আমার আমার আজকে কাতার দেখে এবং আমি কাতার দেখে খুব আপ্লুত হয়েছি এবং এতটা সুন্দর এবং সুন্দর যে মন্ডিত এই কাতার আমি দেখে আমি কিছুদিন আগে জাপান এবং সাউথ কোরিয়া ঘুরে আসছি দেখেছেন হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ার বইগুলোতে অনেক কিছু দেখতে পাই তবে কাতার যেন অন্যরকম করে সাজানো সুসজ্জিত কাতার আমার কাছে মনে হচ্ছে সব কিছু সিস্টেম হয়েছে মানে গুছানো তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশকে যেভাবে আপনাদের রেমিটেন্স দিয়ে আমাদের দেশকে সাজিয়ে সাজাচ্ছেন একটু আগে আমরা অনেকের সাথে কথা বললাম প্রবাসীদের সাথে কথা বললাম তো আমার মনে হয় যে আমরা যেভাবে আগাচ্ছি আমাদের দেশে যারা প্রভাবশীল তারা যদি পর্যটন শহর করতো যেমন আমার কাছে কয়েকজন ইনভেস্টর এসেছে আপনার চায়না থেকে ব্যাংকক থেকে হংকং থেকে তারা ইনভেস্ট করতে চায় এবং কয়েকজনে বললো যে আমার সরকার থেকে অনুমোদনও পেয়েছে খাবার মোটামুটি সব বায়রা কিন্তু মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ থেকে আমি মনে করি যে আমাদের বায়রা গুলোর জন্য যদি একটা এলাকা করা যেত যে আমরা আসলে যেন ওই জায়গাটা নিতে পারি সবসময় বোধ হয় সুন্দর বাট কিছুটা নোংরা আছে তো আমাদের দেশের এই যে এখানে আসার পরে যে জিনিসগুলো শুনতে পাচ্ছি আপনি তো একজন সাংবাদিক বলিষ্ঠ সাংবাদিক আমি বলবো বলিষ্ঠ পঞ্চাশ সাংবাদিক আমি আপনাকে জানতে চাই এই যে কিছু কিছু রিউমার সরাচ্ছি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও ভাইরাল হলো এখন আমার শুনতে পাচ্ছি যে আপনার ব্রাহ্মণ বাড়ি এটি নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে এগুলি তো আসলে আমার দেশের সুনাম আমি আমি আসলে আপনাকে একটা জিনিস জানিয়ে রাখতে চাই আসলে আমরা সবাই বাংলাদেশি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা মাদারি পূর্ণিয়া আপনি যেটা যে কথাটা বলতে চাচ্ছেন পৃথিবীর সব জায়গায় ভালো খারাপ ভালো মন্দ নিয়েই তবে আমরা এক চেটিয়া কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং মাদারিপুরকে আমরা দূষিত করবো না এখানে সব এলাকার লোকই আছেন আমরা সবাইকে অনুরোধ করব আপনাদের আপনার জয়যাত্রা টিভির মাধ্যমে আপনি যেভাবে প্রবাস টাইমে আসেন আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ করব সবাই যাতে এই কাতারে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করে এবং কাতারের আইনকে শ্রদ্ধা করে এদেশের আইনকে মেনে চলেন ট্রাফিক আইন মেনে চলেন একটা জিনিস আমরা দেখতে পাই কি জানেন বাংলাদেশিরাই শুধু এখানে লঙ্গি পরে বাইরে আসেন তো আপনি কি মনে করেন এটা এটা আমাদের কি দেশের ভাবপূর্তি নষ্ট হচ্ছে না তারপরে তারপরে একটু থামিয়ে দিতে চাই আপনাকে তারপরে আপনি আজকের যে প্রোগ্রাম গুলোতে গিয়েছিলেন একটা জিনিস বেশি বেশি উঠে এসেছে যে দুই হাজার বাইশ সালের বিশ্বকাপকে ঘিরে এখানে যে একটি বড় ধরনের কর্মযজ্ঞ হতে যাচ্ছে আর সেখানে বাংলাদেশ থেকে অনেক বড় একটি শ্রমবাজার এই সরকার আশা করছে কিন্তু আপনি একটা জিনিস জেনেছেন যে কিছুদিন আগে বাংলাদেশিরা ছোট্ট অপরাধ থেকে শুরু করে বড় অপরাধ হত্যাকাণ্ডের মতো কাণ্ড ঘটিয়েছেন তারা তা আপনি কি মনে করেন যদি এইভাবে চলতে থাকে আমরা কি আগামী দুই হাজার বাইশ সালের বিশ্বকাপ কি এই শ্রমবাজারটা ধরে রাখতে পারবো মোটেও না কারণ এখন আমি কিছু কিছু রিপোর্ট নিলাম যে একজন নারী দুধ কিনতে গিয়েছে তাকে ধরে পুলিশ এয়ারপোর্ট থেকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে দুঃখজনক ব্যাপার দুঃখজনক ব্যাপার তার হাজব্যান্ড তার ফ্যামিলি এখানে তাকে খুঁজে পাচ্ছে না পরে দুদিন পরে সে ফোন করে বললাম যে দেশে তার মানে এগুলি তো লোম হর্ষক কাহিনী আমি যেমন আমার শরীরে লোম দাঁড়িয়েছে যে আসলে এই ধরনের ঘটনা তো আমরা কখনো প্রত্যাশা করি না বাঙালি যা যাদের কাছে বাংলাদেশের মানুষের কাছে আমি চাই বাংলাদেশের মানুষ একটু সুসংখ্যভাবে চলুক এবং এই দেশের মানুষকে অনুসরণ করুক ধন্যবাদ হাজারি আপনার সাথে অনেকক্ষণ সময় কাটানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ